എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം ഇത് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ട്രെയിനിങ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാമിന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലും മോഡ്യൂൾ വൺ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കേലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം ഒൻപതാമത്തെ പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരി ഹാമിൽട്ടൺ തീരമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എട്ട് വീഡിയോസും നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ക്ലാസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഫ്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഐഗൺ വാല്യൂസും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരമാണ് എവറി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഏതൊരു മെട്രിക്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഒക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ അല്ലെ സം ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാംഡ പ്ലസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ അല്ലെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം എ കൊടുക്കാം ദാറ്റ് എസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ ഫൈവ് എ ആണേ മൈനസ് ടു ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതെന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് കെ വി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനും ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എല്ലാ മെട്രിക്സും ആ മെട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കെ വി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്തിനാണ് കെ വി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെട്രിക്സ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ മൈനസ് ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കി എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു ഐ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ എന്
ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ അതല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇത് ഒരു ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ എ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യൂബ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ എ സ്ക്വയർ എന്താ നോക്കൂ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ മൈനസ് ടു വൈ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എ മൈനസ് ടു വൈ ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വാട്ട് ഇസ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ടു വൈ ശരിയല്ലേ ഇനി എ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എ ക്യൂബ് ആവും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് ടു എ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇനി എ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എ പ്ലസ് ടു ഐ എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പ്ലസ് ടു എ എന്ന് കിട്ടും Now this is equal to 25a plus 10i, like 10i plus 2a, no, that is equal to 25 plus 2, 27a plus 10i, no, like 27 plus, uh, 27a plus 10i, and the a cube, in a raised to 4, and we can get into the pin, and we can multiply it, and we can get into a m i m of your children, and we can get into the powers, and we can get into the powers, and we can get into the powers, and we can get into the simple item, പവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ പവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തീറം ഉപയോഗിക്കാം സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇഫ് ലാംഡ ക്യൂബ് പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ലാംഡ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എ ദൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ കെലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആര് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് ഐ വൺ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നൊരു സംശയം ഇല്ലല്ലോ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് എ സ്ക്വയർ ആവും ഇത് എ ആവും പ്ലസ് ഇത് ടു ഐ ആവും പ്ലസ് ഇത് എ ഇൻവേഴ്സ് ആവും ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനൊക്കെ പ്രതി കൊണ്ടോ അത് എല്ലാം മൈനസ് ആവും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എ പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് സിമ്പിൾ അല്ലേ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആർ ദ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ദൻ എ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഓക്കെ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ടു ബൈ ടു ആണ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ആണ് അപ്പൊ ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ലാംഡ പ്ലസ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് സിക്സ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ലാംഡ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ മെട്രിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാലോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ എന്താന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതർവൈസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എ ക്യൂബ് കിട്ടും നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എ സ്ക്വയർ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് എ മൈനസ് സിക്സ് ഐ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ ഇതാണ് എ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഇന
30i ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സി അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ എ ഇക്വൽ ടു വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ 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 മൈനസ് ടു ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ദൻ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് എ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ബി എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ബി എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ബി എന്താണെന്ന് എഴുതി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വരും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ലാംഡാസ് ക്യൂബ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് സം ഓഫ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു വൺ അപ്പൊ വൺ ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി മൈനസ് വേണം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ എം ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോളം റോയും കളഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഒരു മൈനസ് ടു ആൻഡ് എം ടു ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ ഇങ്ങനെ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് കൂടെ വേണം ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഇസ് മൈനസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു കോളവും റോയും കളഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും മൈനസ് ഫോർ ലാംഡ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാം എന്ത് പറയാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ എ ക്യൂബ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഫോർ ആയി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കൂ എ ക്യൂബ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഐ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കൂ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഫോർ ഐ പ്ലസ് ഐ എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലെ കാരണം ഫൈവ് ഐ ആണ് അത് ഫോർ ഐ പ്ലസ് ഐ എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് അപ് ടു ദിസ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ അല്ലെ യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സീറോ വരും അപ്പൊ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്തായി ഐ ആയാലോ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ബി അല്ലെ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഐ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരിക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വരും കെലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കെലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നുമില്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആ മെട്രിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് കെലി ഹാമിൽട്ടൺ തീരത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ നോക്കൂ ഇത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇഫ് എ ഈക്വൾ ടു വൺ 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 ദൻ എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു സെവൻ പ്ലസ് ടു എ റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ എ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാം ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ലാംഡ ഡിറ്റാമിനൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ദറ്റ് ഇസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ മെട്രിക്സ് വെച്ച് എഴുതാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടു എ ആണ് കേട്ടോ ടു എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പെയർ ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പെയർ ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എ റേസ് ടു സെവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എ റേസ് ടു സെവൻ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോറി എ റേസ് ടു സിക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എ റേസ് ടു സിക്സ് എന്തു ബാലൻസ് എന്താ വരിക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ നമുക്ക് ആ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ
ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയതാ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അഞ്ച് ഇഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ ദൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ടു ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ലാംഡ പ്ലസ് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ടു അല്ലെ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ടു എ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതാ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കാം എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഐ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ദിസ് എ പ്ലസ് ത്രീ ഐ പ്ലസ് ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ടു ഐ എന്നും എ പ്ലസ് ഐ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ എ പ്ലസ് വണ്ണും എ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും കറക്റ്റ് അല്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡ്യൂള് മോഡ്യൂൾ വൺ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ മോഡ്യൂളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ